Boa noite, pessoal. Daniel Parque, instrutor de tiro. Eu tô aqui para falar de coldres, tá, gente? É, muita gente acaba comprando aí, né, capangas e, e coldres aí sem ter muita noção do que tá comprando, tá? E eu vejo muita gente comprando coldres como esse aqui de neoprene, é, que acabam não tendo firmeza né, na hora de reter o equipamento no lugar. Eu mesmo já usei durante bastante tempo um coldre desse aqui, né? Mas ele não segura o armamento né, no lugar. Então eu não acho muito, muito recomendável nesse sentido, tá gente? Ele não faz uma retenção muito boa. Porém, né, se você é, utilizar ela no dia a dia, realmente, é, questão de conforto, questão de mobilidade, né? É um material que não vai te machucar, então tudo bem, né? E o custo dele? Em torno de 25 até 80 reais que eu vi um coldre desse daqui, né? Tem uns da Black Hawk, que eu acho muito legais assim, mas é, eu, hoje, hoje eu não usaria, tá? É, aí a pessoa vai para um coldre de couro, né? Tipo esse daqui, segura bem o lugar e tal, só que é, não faz uma retenção muito boa também, tá? Essa daqui tá retendo, porque, né? Mas se tivesse totalmente carregada, o armamento ela teria um pouco de dificuldade para fazer a retenção dela, tá? E conforme vai gastando também, né? É, o, dependendo do material, ele não é. Ele se deforma um pouco. Aí tem uns coldres um pouco mais premium, né? Que deve estar tá custando aí de 60 até 100 dólares aí. É, não sei, os coldres, é, é, se eu não estou enganado, tem uma marca brasileira que fabrica coldres assim moldados. E que eu saiba custam até um pouquinho bastante assim, né? Então são meio salgadinhos. Mas eles têm um formato bom, né? E não deixam você acessar aqui a tecla do gatilho, tá? Então não tem risco de disparo acidental nem nada. É questão de costume, tá gente? Mas funciona também para alguns. Aí depois a gente tem os cores de Kydex, né? Os cores aqui que é, tem um, uma textura diferenciada, né? Eles são feitos é, com, em alta temperatura e são moldados aqui o formato do, do armamento. Então, dependendo do armamento, ele não vai funcionar aqui, tá? Ele só funciona com armas de polímero aqui. Nesse caso aqui, nesse formato aqui, armas de polímero que tem um guarda-mato quadrado igual a Glock aqui, tá? É, que mais? Esse coldre aqui eu pedi para fazer, tá gente? É, tem um momento que os coldres que já vêm prontos assim já não te atendem tanto, né? por é, questões assim bem específicas. Né? No meu caso eu precisava né, ter um coldre né, de Kydex que fizesse uma retenção tão boa quanto o equipamento de Kydex original, né? E esse aqui é um que foi, veio de fábrica e tem outros aí que são feitos né, sob medida. Nesse caso aqui, era mais ou menos o que eu, o que, que eu, o que eu queria, né? Que fosse para saque velado. E é, ele é de Kydex também. Né? Ele é de Kydex também. Só que ele fazia muito volume e ele acabava me machucando um pouco por dentro aqui, por conta dessa borda aqui. Eu acho que precisa ser trabalhado isso aqui, né? Precisa é, passar num, num esmeril ou alguma coisa assim para deixar ele mais no formato né, bacana, né? Os americanos adoram coldre desse tipo, tá? Esse coldre aqui custa aí 100 dólares para mais, ok? É, a gente tem um coldre de plástico, né? Que ele faz basicamente a mesma coisa que o coldre de Kydex faz, só que o Kydex é mais bonito, por isso que são mais caros. Mentira, gente. O material do Kydex ele é mais leve, tá? Ele permite ajustes, né? Mais facilmente. Aqui o plástico ele pode quebrar e não não é tão assim firme, né? No caso. Mas enfim, ele também serve, né? Até, até semana retrasada eu tava usando isso, né? É, e a gente tem também o Kydex customizado, tá? Isso aqui eu vou fazer um merchan, é um colega nosso aqui do Amazonas, é o Rodrigo Girão, que vai, ele tá fazendo, é, se não me engano, no Instagram dele é o Kydex Holsters, né? É, vou colocar o link aí no vídeo. E eu mandei fazer, basicamente, acompanhando a curvatura da cintura, né? Acompanhando a curvatura da cintura, com o armamento no lugar, eu consigo ainda colocar um carregador à parte, assim, né? Nessa posição. Opa, desculpa. Assim. Então, eu consigo carregar aqui, né? O armamento carregado aqui com 15, mais o carregador 17, 32 munições aqui para o combate, no caso. É, então, chega um momento que você precisa customizar seu próprio equipamento, tá? O equipamento que tem disponível aí não é o suficiente, tá? Tem aqui um... um um coldre de IPSC, tá? Isso aqui é para uso externo, né? Hoje a legislação brasileira não faz é, menção, né? Não, não trata do tema porte ostensivo para civis. 
Então, somente policiais poderiam utilizar cooler desse tipo aqui. Ele não faz uma retenção muito boa. É, você coloca o armamento aqui dentro, né? E você precisa liberar o, com o botão, com, com o dedal, o botão aqui, tá? Então, é basicamente para isso, tá? Ele fica retido aqui, aí você aperta e libera o armamento. Né? Mas é, para porte velado isso aqui não serve. Então, tem as opções... É, vários preços, tá? Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos dois, três tipos de coldre aqui para uma situação diferente, tá? Existe o coldre axial também, mas ele é muito polêmico, eu não vou falar sobre o coldre axial. Eu tenho um, inclusive, mas eu não, é, não faço uso dele, eu não, é, são poucas circunstâncias que eu consigo imaginar o um, um uso para um coldre axial. Eu não acho que faça uma retenção legal, o saque dele é prejudicado, então é, eu, eu não, não gosto, não, eu acho que não... não é questão muito assim de gosto também, né? Se a pessoa gosta muito desse tipo de coldre, né? Eu posso falar um bilhão de coisas do coldre de caída que se a pessoa vai preferir o coldre de, 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 de é, couro ou de plástico, não sei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte o canal. É... Até a próxima.